ஆடாதோடை தாவர்வியர் பெயர் ஆடாதோடா வெசிகா குடும்பம் அகாண்டேசியே ஆடாதோடை சுத்தியை காண்போம் ஆடாதோடை சுத்தி தேவையான பொருட்கள் ஆடாதோடை இலைகள் முறை நடுநரம்பை நீக்கிக் கொள்ளல் செய்முறை தேவையான ஆடாதோடை இலைகளை பறித்து எடுத்து கொள்ளவும் அதன் மையப்பகுதியில் காணப்படும் நடு நரம்பை மட்டும் மெதுவாக நீக்கிக் கொள்ளவும் அல்லது நடுநரம்பை தவிர்த்து பிற பகுதிகளை மெதுவாக கிழித்து எடுத்து கொள்ளவும் இதுவே ஆடாதோடையின் சுத்தியாகும் சுத்தித்த ஆடாதோடை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை நல்ல தரமான ஆடாதோடை இலைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஆடாதோடை இலைகளை காலையில் பறிப்பது மிகவும் நன்று மழைக்காலங்களில் ஆடாதோடை இலை மிகவும் பசுமையுடன் காணப்படும் அக்காலங்களில் பறித்தோமே ஆனால் நமக்கு மிகுந்த அளவில் சாறு கிடைக்கும் ஆடாதோடை சுத்தி என்பது ஆடாதோடை சாறு எடுப்பதன் முதற்படியே ஆகும் ஆடாதோடை சாறை இரு வகையில் எடுக்கலாம் ஒன்று உரலில் இட்டு இடித்து பிழிந்து சாறு எடுத்துக்கொள்வது மற்றொன்று பிட்டவியலாக செய்து சாறு எடுத்துக்கொள்வது இவற்றுள் ஆடாதோடையை உள் மருந்தாகவோ துணை மருந்தாகவோ வழங்க விரும்பினால் இரண்டாவது முறையில் சாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக சுவாச காசம் அல்லது பெரும்பாடு ஆகிய நோய்களில் ஆடாதோடை சாறு உள் மருந்தாகவோ அல்லது துணை மருந்தாகவோ வழங்க விரும்பினால் இரண்டாவது முறையில் சாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்